czwarty kwartał 2016 roku był rekordowym kwartałem w historii grupy. Wygenerowaliśmy prawie 22 miliony przychodów, sto kilkadziesiąt tysięcy zysku. Oczywiście jest to wynik tego, że ogłoszona w lipcu 2016 roku strategia zaczyna być powoli wdrażana, zaczyna powoli przynosić efekty. Oczekujemy, że 2017 rok będzie też rokiem dobrym. Chcielibyśmy kwartalnie robić no, podobne obroty, jakie zrobiliśmy w czwartym kwartale 2016 roku. Nie opublikowaliśmy prognoz, nie, e, dlatego że grupa dość dynamicznie się rozwija, ciężko w tej chwili jakby ją tak bardzo mocno e, spozycjonować, jeśli chodzi o wyniki finansowe, no, ale naszym planem, takim minimum jest generować podobne wolumeny jak w czwartym kwartale 2016 roku. No, styczeń 2017 roku był kolejnym rekordowym, no, taki mamy okres dosyć bicia rekordów. E, wynika to, to z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że no, uruchomiliśmy w Aforti Finance sieć oddziałów. Pierwszy oddział własny powstał w listopadzie 2016 roku. W styczniu mieliśmy już dwa oddziały własne. W tej chwili w lutym mamy cztery oddziały własne sprzedające pożyczki. Dwa oddziały w Warszawie, jeden w Krakowie, jeden we Wrocławiu. No, chcielibyśmy, tak jak ogłosiliśmy w strategii, do końca 2018 roku zbudować 20 oddziałów. Na razie na tych czterech oddziałach Aforti Finance poprzestanie. Będziemy powoli generalnie rozwijać sieć w kolejnych kwartałach, ale plan mamy taki, żeby Aforti Finance, no już ten pewien poziom sprzedaży, taki jak wygenerowaliśmy w styczniu, czyli około 1,2 mln sprzedaży pożyczek generowało miesiąc w miesiąc. W przypadku Aforti Exchange wygenerowaliśmy prawie 7 milionów euro obrotu. Był to miesiąc rekordowy. Sprzyjały nam też okoliczności rynkowe, dobre kursy, klienci, którzy w grudniu i w ogóle w, 2000, w czwartym kwartale 2016 roku czekali na lepsze kursy, w styczniu zaczęli realizować transakcje sprzedażowe. No, to jest najlepszy miesiąc w historii Aforty Exchange. Fajnie byłoby to regularnie co miesiąc powtarzać, ale też zdajemy sobie sprawę, że no, niekoniecznie miesiąc w miesiąc będą tak dobre e, okoliczności, jeśli chodzi o kursy. No i trzecia nasza najmłodsza spółka Forty Collections e, w styczniu skoncentrowała, ponieważ w czwartym kwartale 2016 roku e, przyjęła ponad 21 milionów e, spraw do, do windy, 21 milionów złotych spraw do windykacji. Jest w tej chwili na etapie takim, że mocno koncentruje się na windykowaniu tych spraw, mniejszy nacisk kładziemy na sprzedaż, dlatego tylko w styczniu zrobiliśmy ponad 5 milionów sprzedaży nowych, nowych spraw przyjętych, ale chcielibyśmy no, w tej spółce utrzymywać poziom sprzedaży kwartalny na takim poziomie jak w czwartym kwartale, czyli około 21-20 milionów kwartalnie. Jeśli chodzi o strategię, którą opublikowaliśmy w lipcu 2016 roku, tam zakładaliśmy dla każdej spółki osobne działania. Jeśli chodzi o grupę, mieliśmy w planie budowę lub przejęcie firmy windykacyjnej. Udało nam się to zrobić. 5 września 2016 roku zawiązaliśmy spółkę. W październiku 2016 roku została ona zarejestrowana w KRS-ie. Około połowy października ruszyła operacyjnie. Mamy w spółce windykacyjnej zbudowany pion handlowy, pion windykacji B2B, windykacji B2C oraz windykacji terenowej. No jesteśmy w tej chwili na etapie oczywiście skalowania biznesu, bo to jest początek, początek działania biznesu windykacyjnego, więc tak naprawdę jest to początek skalowania, ale tu wydaje się, że nasze plany, które ogłosiliśmy w strategii, uda nam się zrealizować. Nie przewidujemy to jakichś większych problemów. W przypadku Aforti Exchange zakładaliśmy w naszej strategii, że ponieważ spółka już w Polsce ma ugruntowaną pozycję, że wyjdziemy za granicę, uruchomimy Bułgarię i Rumunię. Udało nam się w czwartym kwartale podpisać umowy z kancelariami prawnymi w Bułgarii i w Rumunii, przeprowadzić cały proces uzyskania odpowiednich opinii prawnych związanych z biznesem wymiany walut za granicą. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że mamy zbudowany back office, który będzie obsługiwał rynek bułgarski oraz rynek rumuński i uzyskaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji spółek i zakładamy w najbliższych dniach rejestrację spółki w Bułgarii i w Rumunii. No i start operacyjny biznesu. W przypadku Aforti Finance nasza strategia zakładała budowę oddziałów własnych, tak jak mówiłem wcześniej, mamy już cztery oddziały, w całkowicie zbudowane w naszym nowym modelu, który zakłada, że oddział Aforti Finance składa się z dyrektora oddziału oraz 6, 7 do 10 osób w pionie sprzedaży. 
W zasadzie dwa oddziały Warszawa 1 i Warszawa 2 są już w całości pokryte, jeśli chodzi o zatrudnienie osób związanych z pionem sprzedaży. W tej chwili kończymy rekrutację w oddziale Wrocław oraz Kraków, ale są to już oddziały, które rozpoczęły już działania operacyjne. No i zakładamy, że do końca 20, 2018 roku plan związany z budową 20 oddziałów zrealizujemy, być może wcześniej, no a w przyszłym roku będziemy zastanawiać się nad wejściem na rynek czeski i słowacki. Oczywiście w naszej strategii zakładamy uruchomienie nowych biznesów związanych z usługami B2B, tak zwanej bankowości korporacyjnej. Zastanawiamy się nad uruchomieniem biznesu faktoringowego lub leasingowego. Rozglądamy się po rynku, czy są jakieś małe spółki działające w tych, w tych sektorach, które można by przejąć i na bazie naszego doświadczenia, bazy klientów oraz dostępu do finansowania to zrealizować. Nasz plan inwestycyjny zakładał wydanie 12,5 miliona złotych do końca 2018 roku. Powoli z emisji obligacji gromadzimy środki na, na realizację tego planu. Część rzeczy, czyli milion złotych już na, na Aforti Collection zostało przeznaczone. No i w najbliższym czasie kolejne środki zostaną przeznaczone na Bułgarię i Rumunię zgodnie z naszym planem. Tak jak zakładaliśmy w strategii, rozwój grupy jest związany z budową wartości dla akcjonariuszy oraz naszych klientów, długotrwałych relacji i wartości. No i zakładamy, że grupa no, przeniesie się na główny parkiet. Roboczo przyjęliśmy rok 2018 jako rok przejścia na główny parkiet. No, musimy spełnić warunki kapitalizacji, przygotować dokumentację, a chcielibyśmy to zrobić dobrze i sumiennie. No, pokazujemy dobre wyniki, te wyniki są z miesiąca na miesiąc coraz lepsze. Tak jak mówiłem wcześniej, są niekiedy nawet i rekordowe, więc wydaje się, że powinniśmy w 2018 roku pojawić się na głównym parkiecie. To jest też oczywiście zależne od okoliczności rynkowych, jakie, jakie na rynku się pojawią. No, czy będzie ku temu sprzyjała sytuacja rynkowa, rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Ale wydaje się, że na, przy dzisiejszych uwarunkowaniach makro, mikroekonomicznych to swobodnie w 2018 roku znajdziemy się na głównym parkiecie.